ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സോളിഡ്സ് മൊഡ്യൂൾ വൺ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ലെക്ചർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെയാണ് കാര്യം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്രയും ഡീപ്പിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ബേസിക് നോളജ് അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ഡിഫോമബിൾ ബോഡിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓ ഓവർവ്യൂ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം സേ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് വൺ അനദർ ലോഡ് എഫ് ടു ഓർ പി വൺ പി ടു ആൻഡ് സർഫസ് ലോഡ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ലോഡുകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലോഡുകൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് വ്യൂ ഈ കട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൽ ഉള്ള ആവറേജ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആവറേജ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടൈഫ് എന്ന് എഴുതി ഞാൻ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ബി ദ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ എഴുതുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈക്വൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ മാത്തമറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് എഫിന് പകരം നമ്മൾ എഫിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അതാണ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ടി എൻ വെക്ടർ സോ അപ്പോൾ മാത്തമറ്റിക്കലി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ദ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓർ ദ ട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ടി എൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ എന്നായിരുന്നു ഇതാണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനൊക്കെ എപ്പോഴും പാർട്ട് എയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വട്ട് ഇ മീൻ ബൈ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓർ ട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം ഇനി ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൺസെപ്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിൽ നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദി സർഫസ് ഈ ഇതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ അല്ലേ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടും പാരലായിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലെയിനിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സർഫസിനെയും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ വേണം അതായത് എൻ ക്യാപ്പ് വേണം എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ എസ് എഡ് കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷൻ
ഈ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിനെ വരച്ചാലോ ആൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലോ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും ആ പ്ലെയിനിന് യൂണിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വെക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്ലെയിനുകളെ എപ്പോഴും നെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ടി എൻ എ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആ കമ്പോണൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞത് സിഗ്മ എൻ ടി എസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻ ആൻഡ് വൺ ഈസ് പാരലൈ ടു ദ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് വരാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈയുള്ള ഈ വെക്ടർ ഡയഗ്രം ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെക്ടർ ഫോമിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടി എൻ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സിഗ്മ എൻ ഞാൻ ടി എൻ എ താഴേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടി എൻ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഞാൻ എടുത്തെങ്കിൽ മാറ്റി പ്ലെയിൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെക്ടറിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ സിഗ്മ ടിക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ആ സിഗ്മ ടിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് സിഗ്മ ടി ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ച ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആയി നോക്കിക്കെ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആ സിഗ്മ എൻ ആൻഡ് സിഗ്മ ടി ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ഓർഡർ മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ദെൻ ദ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് വിൽ ഗീവ് ദി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ടേക്കൺ ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്ലോസിങ് സൈഡ് ശരിയാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ടി എൻ എ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബൈ വെക്ടർ അപ്രോച്ച് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി എൻ ടി എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫോളിഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് സിഗ്മ എന്നും സിഗ്മ ടീം റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി എൻ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ എഴുതാം ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഇതങ്ങനെ വരുന്നില്ല പണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് സോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ എസ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമായിരുന്നു വെക്ടർ അപ്രോച്ചൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് സോളിസിൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അഡീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിനെയും നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിനെയും ട്രാക്ഷൻ വെക്ടറുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ട്രാക്ഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് അപ്പം ട്രാക്ഷൻ വെക്ടർ എന്നായിരിക്കത്തില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ട്രാക്ഷനെ അതിരിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നും പാരലൽ എന്നും വിളിച്ച് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോഡി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസ് വേ കാർട്ടേഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ടി എൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ടി എൻ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ടി എൻ എ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ കൊയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി എൻ ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ടി എന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി എൻ എ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി പ്ലെയിൻ ആ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ പ്ലെയിനിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൽ പ്ലെയിന് പാരൽ അതാണ് സിഗ്മ എന്ന് സിഗ്മ ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താ ക്രോസ് സെക്ഷൽ പ്ലെയിൻ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി എൻ എക്സ് ടി എൻ വൈ ടി എൻ എസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നൊട്ടേഷൻസ് ആ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുമാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടി എൻ എക്സും ടി എൻ വൈയും ടി എൻ എസിലും ഏതെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എനും അറിയാമെങ്കിൽ സിഗ്മായനോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മാറ്റിയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മാറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്കപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ട്രാക്ഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് എൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി എൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ആരും ഇരിക്കുന്നത് സിഗ്മായനും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എൻ എനെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നത് സിഗ്മായൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മായൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടി എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താ വരുന്നത് കോഴ്സ് ആയിരുന്നത് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കോഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിഗ്മായൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി എൻ ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി എൻ വെക്ടർ ഡോട്ട് എൻ ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ മതി ടി എൻ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയേ ടി എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടി എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് ടി എൻ എസ് കെ ഡോട്ട് എൻ എക്സ് എൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ എസ് കെ അപ്പം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ഐയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലസ് ജെയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലസ് കെയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ വെക്ടർ അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്തിൽ വേണ്ട എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിൽ ആർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് വെക്ടറിനകത്ത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്കെയിൽ ആർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വെക്ടർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ടി എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് പ്ലസ് ടി എൻ വൈ ഇൻറ്റു എൻ വൈ പ്ലസ് ടി എൻ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു എൻ ഇസെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈകിയായി സിഗ്മായൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വൈകിയായി അപ്പോൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ടി എൻ എക്സ് ടി എൻ വൈ ടി എൻ എസ് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടി എൻ എം കണ്ടുപിടിക്കാം ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മായനും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടി എൻ എം സിഗ്മായനും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ടി എൻ ഐ സിഗ്മ എന്നു ആയി